No escuchamos, teacher. No. Hola, hola. Ahora sí, ¿verdad? Hoy sí. sí. Algo le... hola. No sé por qué, pero está un poco lenta la red. Pero ya estoy por acá, chicos. Uh, it's a pleasure to me to be here. Good night again. And how are you? I hope that you are well. And remember for today is our, like, at the... Not is our last session. It's our last contents about the books. And also, let me tell you that I'm going to, in this morning, I you played it, you're great. And tomorrow I'm going to send the, the checkman. So I'll be honest. So today I sent one of the one of your uh the your grades, but tomorrow it will be completed. So um, in other words, thank you very much for your effort because you right now, so I, I noticed that you your all of your effort working on the platform because I, I check in and be honest, uh, I appreciate your work. And how do you um, start to like, um, you know, when you are in a stage or when you are in a, in a like, how, how can I explain you? ¿Cómo les explico? O sea, vi el progreso desde el principio, o sea, desde el final, y, y quizás no, no podría decir eh, uno trabajó más que el otro, ¿verdad? Porque realmente no. O sea, vi y realmente estuve viendo los avances, vi también cómo los números, ¿verdad? De sus scores cambiaron considerablemente. O sea, miren, eso es como como tener algo y, y decir uno, bueno, sí, de verdad puso de su parte. Y no solo porque lo llenó, sino porque realmente yo había estado observando que tenían como 20%, ¿verdad? Hay algunos que sí, realmente pues se quedaron ahí con el 0%, no sé por qué. Porque pues tiempo sí tuvieron, ¿verdad? Incluso yo anoche lo compartía, pero puede ser, puede ser el caso de que quizás no lo trabajó porque a lo mejor eh, tuvo algo, ¿verdad? Porque vi que varias casillas estaban con el 0%. Y la verdad sí era verdad, pero sí ahí no podía yo como, como decir, este, bueno, voy a hacer acá maravillas y voy a ver cómo les ayudo. Porque recuerde pues que ese ya es como un esfuerzo ¿verdad? personal. Y ahí pues ya no, no puedo, no es como cuando estamos realizando una actividad y yo pues realmente sí puedo ayudarle y puedo decirle, mire, eh, podemos hacer esto, pero no, en esta ocasión pues usted sabe de que ha sido un poco también como, como que ya, ya, ya no puedo, ¿verdad? Ya, ya no, ya no, lo que usted ha, ha tenido en este tiempo para trabajar y he visto su avance, como yo le digo, ahora en la mañana chequeaba y yo decía, bueno, los puntajes okay. están magníficos, ¿verdad? Y pues los que quedaron con cero, como le digo, pues ahí sí ya no le podría como ayudar, porque pues ya igual este, ya presenté documentos con notas, ¿verdad? Ya subí notas. Y igual en la asistencia, ¿verdad? Que ese es otro tema eh, que yo también tenía como por... Permítanme. Ok, Cintia, no se preocupe. Entonces, eh, continuando, vea, eh, las asistencias igual, estuve chequeando todo lo de las asistencias, eh, estuve pasando todo eso, y créame que he visto el avance. En algunos empezaron asistiendo, luego bajaron un poco, ¿verdad? Y lo que yo decía, esta semana es crucial. Es como decirle, mire, eh, o da, eh, por ejemplo, o, um, Odalis tenía permiso para tres días, pero ya mañana terminamos la semana y ella no se conectó. Entonces eso sí es angustiante, ¿verdad? Ahí no sé cómo van a poder eh, realizar, eh, no sé qué porcentaje va a tener ella de su asistencia, ¿verdad? Porque o sea, el permiso era como para tres días, creo, que ella lo había pedido. Pero más sin embargo no la veo. Entonces mi angustia, el hecho que no esté acá, porque como le digo, también habían unidades, ¿verdad? Entonces, hay, la asistencia, la plataforma van de la mano. Entonces, ahí sí yo, pues, realmente, pues, ya no les podría ayudar más, chicos. Yo ahora envié el documento, 
triste por algunos y feliz por otros, ¿verdad? Eh, porque si vi el avance, como le digo, de un 20%, algunos la habían trabajado con el 20%. Yo anoche les comentaba, ¿verdad? Miren, por favor, eh, trabajela de esta manera, ¿verdad? Para que pudiéramos tener nosotros como aquello de que, bueno, tengo todas las notas de ella, tengo todos los informes de ella, ya pues sé que esta persona va a pasar. En algunos, fíjense que en algunos casos habían como que habían trabajado el 96%. Realmente quizás por algunas cosas que tuvieron malas, no lograron el 100%. Y era como que a mí me dolía porque como la plataforma, o sea, la plataforma en sí no le aproxima, ¿verdad? Entonces, eh, sí, como le digo, le invito también a que se inscriban en el siguiente nivel, ¿verdad?, eh, porque usted sabe, ahorita pues el inglés es una demanda que está realmente eh, en alto, ¿verdad? Entonces usted sabe que el inglés no solo le abre puertas, sino también para comunicación, porque ahora es the second language that is most spoken around the world. O sea, es el segundo idioma más hablado alrededor del mundo. Y qué feo when, when you get to another place, or maybe when you listen to someone to speak English and you don't understand anything. So because you say, okay, so I had the opportunity to study English, but, but, I, but I can't. Uh, o sea, tuve la oportunidad, ¿verdad? De haber estudiado inglés, pero no puedo o no pude, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, never give up, guys. I encourage to you to improve every single day. Because it's really important, maybe not just in the sense because you listen or when you, uh, for example, not just for word, not just for communication, it's because you grow like a person, right? So all of the things, so it's like, a, okay, so if I grow like a person, I have the opportunity maybe to say something or another, another things that maybe not just like, a, okay, because I want to work in a call center or because I want to uh, communicate with my boss because my boss is speaking. Yes, I know that maybe you want to have a communication with your boss, but it's not just for that because you study for a one reason, because you are a major for a one reason, because when you decide to study someone, something, you, I mean, you are, um, you are, uh, or you have like uh, the most powerful ¿Ya? Cuando usted está decidiendo estudiar algo y está en esa carrera, es como que usted tiene el poder, you have the powerful to say, okay, stop here because I don't understand this one. O, I continue despite of this, I mean, it's so difficult. O, sea, o continúo a pesar de que esto está difícil. But it's, it's up to you. O sea, depende de usted, right? Because not it's like, a, okay, no, I study English because I'm boring and for that reason I decide to study English. No. You study English, the first of all, because you say, ah, okay, I study English because first, not just I want to, to know, because I have the responsibility, yes? And when you have the responsibility, you are acquired. So the most, the most important thing is that you are acquiring that, that moment. So you have a big responsibility. No, because, ah, yes, I don't understand because the teacher just speak, 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 and it's just boring. No, not it's like this. So you have to please make sense about the, every single thing that you have. Because when you, uh, in my case, when I appreciate your scars, uh, and about some story and I feel sad because I say, yes, I know that you have a lot of responsibility and maybe you don't have time to work in a platform or maybe you don't have to do another things. Yes, I know. But remember, you have a responsibility that, I mean, when you decide to, to take the English class, you uh, you know that what is the responsibility is, right? But At the end, you say, oh, okay, yes, I'm worrying about this one uh, because I feel not good at English because I'm, I don't know, I'm not good at English. So for that reason, I decided to not stop my English study here. So, and I, I don't want to continue more. O sea, y no quiero continuar porque el inglés es aburrido, porque me aburre. Okay, yes. O sea, como le decía, el inglés no solo para abrir, abrir puertas, no solo por una comunicación, sino para que usted, usted sepa. ¿Verdad? Y eso es para usted. Es un crecimiento personal que nadie más, o sea, nadie lo va a aplicar y nadie más lo tiene. Entonces, me, le doy esta reflexión porque veía los scores y, y digo yo, o sea, 
how it's possible because you have a uh, material for free and um, you get your material, you get uh, then a lot of information. The teacher encourages you to learn. O sea, tienen el material gratis, la teacher las invita, uh, los anima a seguir, eh, la clase es interactiva y, y digo yo, y a veces cuando veo los score, y yo entiendo que tienen muchas cosas que hacer y todo, ¿verdad? Y también sé que hay días que no podemos estar presentes, pero chicos, take the challenge, o sea, tomen el reto, ¿verdad? Tomen el reto, asumen el reto y con la gran responsabilidad como usted cuando estaba estudiando su licenciatura lo aceptó. Ahora esto es igual, esto es un, ahorita que solo es el comienzo, ¿verdad? entonces yo les invito a que continúen inscribiéndose, aunque sienta que le cuesta un mundo hablar inglés, siga, ¿ok? Muy bien, no es regaño, es una reflexión, hoy venía reflexiva niños, así que de verdad, eh, por eso, ¿verdad? Y porque pues ya estamos a las puertas de terminar, la clase de mañana va a ser el repaso de la clase pues que vimos anteriormente, fue una clase, la clase 5 o 6 me parece, es totalmente la misma, solo que va a ser un repaso. Y igual el día lunes, que es el repaso de todo el curso. Y que pues de esta manera, pues yo creo que lo voy a estar evaluando. Asistencia sumamente evaluada, eh, Friday on Monday. Porque ya por hacer el último día no me voy a conectar. ¿Verdad? Entonces, no. Ok, chicas, we are going to study about prepositional place. And also remember the rules about the class, so set the rules so you have to turn on your camera. And maybe if you have to do something, maybe you can turn off your camera but a few minutes of one, two minutes, and then you have to turn on your camera again. And also when I pass the attendance list, please say present because I maybe you are here in a class and you say, I teach Chelsea, maybe, oh, yes, I know that you're here with, with us. But I need to hear present teacher. Y no se lo he dicho desde solo ahora. Vengo desde el principio de la clase. <coughs> Ay, si hasta mi teacher ya me vio. Yo lo puedo ver, pero necesito que el video quede grabado, evidenciado que usted sí estaba aquí. Y que, está, y que cuando dice present es porque está atento a la clase. ¿Sí? Muy bien. Eh, vamos a ver. Let's see. Preposition of play. Se recuerda que habíamos visto unas cuantas solo in, on, at. Yes. But now we are going to study more about this one. So, for example, preposition between, in front of, near, next to, under, on, in, behind, behind above. <clears throat> y como siempre yo le he pedido que tenga un diccionario a la par, ¿verdad? Siempre se lo he dicho. Y una de las cosas también es que... Eh, muchas veces no sabemos la palabra, porque me pasa que hasta ni yo, ¿verdad? Eh, ni yo eh, puedo que algunas palabras pero para eso está el diccionario y siempre les he dicho mantenga su diccionario ¿por qué? porque hoy nos vamos a dar cuenta que hay algunas palabras que no las sabemos escríbala de preferencia escriba esa palabra y después de que usted escribe esa palabra usted va a ver que la va a grabar ok, ¿cuáles son las preposiciones? ¿y para qué nos sirven? ¿quién tiene una idea? Uh -huh. Idea de preposition as place. ¿Quién sabe de una preposition as place? O sea, ¿para qué nos sirve? Realmente, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo lo usamos? ¿Verdad? How we can use every single preposition. And uh, how we can uh, translate how we can, in what, uh, in what situation I have to use every single word, en qué situación la voy a mencionar, cómo lo voy a hacer. Chicos, ¿se me escucha bastante bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Claro? Sí, se escucha bien y claro, ¿Sí? teacher. Sí. sí. Las preposiciones, hola. Permítame que creo que algo le apreté por acá porque no lo escucho. Hola, hola. Hola, sí la escuchamos bien, teacher. Vaya, es que los escucho bien calladitos. O sea, sienten regañados. No, gracias por los consejos. Usted tiene la toda la razón. La regañando. No no no, 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 no. No se sientan regañados. Esa es una motivación. No. Era una motivación bien directa, niños. Sí, muchas gracias. Vaya, muy bien. Ajá. ¿Qué es una preposición of place? ¿Y para qué nos sirve? No estén tímidos. Ya me pasó la, 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 la cosa de regaño. Lo bien. reflexiva. Ya no reflexiva, ahora es el relajo. 
<risa> Las preposition place son, bueno, sirven o se usan a diario, creo yo, para dar ubicaciones o para que nosotros saber dónde nos encontramos o dónde se encuentra un objeto, una cosa, una persona, un lugar. Exacto. Eso lo usamos, ¿verdad? Y casi que como que está implícito en nuestro lenguaje, porque decimos, a ver, ay, ¿dónde está la tijera? Así en español, I want to tell this one in Spanish. Ah, ¿dónde está la tijera? Tráemela. Ah, la tijera está eh, este, enfrente de, ¿de qué? Enfrente de la, ¿qué? De, de, de la mesa. Está enfrente de la mesa. Ok, the scissor is in front of the table. Yes, it's in front of. O sea, la palabra, la preposición completa es in front of. Ok, no puedo decir in front of the table. No, in front of the table. In front of. En frente de la mesa. ¿Sí? In front of the table. Yes. Entonces, todo esto nos sirve, ¿verdad? Y nos ayuda a nosotros a lo siguiente. Como dice Jessica, she located object, animal, things. De todos los artículos que queremos saber. Por ejemplo, for example, where is the TV? The TV is on the wall. O sea, está sobre la pared, ¿verdad? Entonces, estas cosas nos ayuda a identificar, identify the position of the object, of the person, of the place. Ok, eh, what is the mall? Ah, is next to the coffee store and between the second avenue. Está en medio de la segunda avenida a la par de la coffee store, o sea, de una tienda de café. Entonces, como que ya necesitamos, y mire qué importante saber cómo decir a la par, entre, ¿verdad? Necesito que tenga su diccionario a la par, porque no le voy a, en this night, no le voy a traducir por última vez. O sea, hoy sí no le voy a traducir. Así que hoy le voy a dejar esta gran tarea a usted. Y necesito que me digan, what is the meaning of between? What is the meaning of between? Welcome, welcome, welcome. Go ahead, sit down. Between cuando algo está en medio de algo. Between. O entre, entre dos cosas. Entre dos cosas. Excellent, Jessica. In front of. In front of. En frente de. En frente de. Excellent. Eh, near. Ay. Cerca. How is near to the church? Mi casa es de la iglesia. Uh -huh. Cerca de. Perfecto. Um, under. Ah, the dictionary teacher is under the bed. <laughs> o sea, el diccionario de inglés está debajo de la cama, teacher. Uh -huh. It's uh -huh. under the bed. Allá tengo el diccionario de inglés. Ah, ok. Well, la cama lo vale. <laughs> <laughs> Ok, behind, behind of me, there is a wall. Detrás de mí, hay una pared. Mire cómo se va asociando, mire cómo le decía yo, cada clase es un rompecabezas. ¿Cómo digo que detrás de mí hay una pared? ¿Cómo digo que a la par de mi casa hay una iglesia? ¿Cómo digo que enfrente de mi casa hay un parque? ¿Cómo digo que cerca de mi lugar de trabajo hay un mall? ¿Sí? Muy bien. El on. ¿Qué significa on? Estoy haciendo yo señas. Arriba. No. O encima de. Okay. Sí, por ahí vamos, Marcelo. Sobre. Sobre. Excelente, Cintia. Sobre. Ok. In. 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 Adentro de algo. Cuando algo está adentro, también podemos decir inside, ¿verdad? When something is inside of the song, something, o sea, cuando algo está dentro de algo. <ríe> ok, eh, y luego tenemos el behind, that is the trust, above, ¿qué será above? Busque above, please. 
above above este creo que sí es arriba si no me equivoco será que es arriba ajá pero busquemos el dictionary nos da la mejor respuesta sin equivocarnos verdad y nos da como esa seguridad si ¿Sí podemos uh, perdón es sobre o encima exacto encima verdad es teacher y esta, esta la podemos utilizar teacher también es por y esta teacher la podemos utilizar arriba, muy bien. La podemos utilizar como también on, porque on dice que es sobre, ¿sí? Sobre, pero ¿saben qué? Sobre above, pero above no toca superficie. Como cuando digamos, o sea, o, ok, teacher, the glue, o sea, la pega. The glue, uh, it's on the table, está en la mesa, pero sí toca superficie. ¿Verdad? Pero cuando algo no toca superficie, above. Ok, the beer, it's flying above the building. O sea, los pájaros están volando sobre el edificio sin tocar superficie. ¿Me doy a entender? Ok. Muy bien, entonces ahora usted ya sabe qué significa cada una de estas. Bueno, a ver, what time is it? Ok, nos falta para el, el, el ejercicio. Ok, luego mire, tenemos acá... La imagen, ¿verdad? Donde nos dice dónde, ¿ok? Por ejemplo, ahora como se ya sabe utilizar el diario, si usted me dice, there is a sock in, in the box. Hay un calcetín en la caja. There is a sock in the, bo in the box, en la caja. On. Mm, the glue is on the table. The roller is on the table. The pencil case is on the table. Under. My shoes is under the bed. My class is under the bed. Next to, next to my bed, there is a lamp. Sí, me doy a entender. Next to the lamp, next to the lamp, there is a bed. O sea, a la par de la lámpara hay una mesa. O next to the bed, there is a, a teddy bear. Yeah? Behind, behind of my... ¿Sí? Behind of yes. my computer, it's, there is a TV. In front of the, in front of the office, there is a clinic. O sea, en frente de mi oficina hay una clínica. Between the bedroom and the, in my office, sorry, in my office, uh, there is, there is a door, hay una puerta, ¿verdad? Entonces, vamos a jugar con el there is y las prepositions play. Pero antes que hagamos ese ejercicio, ¿verdad? Ahorita le he puesto los ejemplos. No le he dado indicación para hacer el ejercicio. Don't confuse, please. Just give me one second because I need to press the channel. And please, when you listen your name, say, eh, present teacher, if, if for any reason I didn't mention someone, tell me, please, teacher, you didn't mention to me or you didn't mention my name. Okay, did Angelica Martinez Bonilla. Present teacher. Daisy Bassett. Present. Bella Lisette. Present. Bianca Natalie. Present. Boris, ¿no? Carlos tampoco. Sí. Cristina Beatriz Artola. Present. Jessica Raquel Solano. Present, teacher. José David Villanueva. Tampoco. Present. Josué Levi Poca Sangre. Present. Yulisa Esperanza Cruz Turcios. Present, teacher. Lilian Esperanza. Present, teacher. Peter Edgardo Ventura. Present. Marcelo Vladimir Cabrera. Present. Odalis Abelene Díaz. ¿Alguien sabe de Odalis? No, ok. Roxana Yamilet Enrique. No. Cintia Carolina. Present. Susana Margarita. Present. Valeria Estefanía. Present. Waldemar Alexander. Y Jetsy María Molina Medrano. Present. Ok, muy bien. Bueno, excelente, gracias. A ver, vamos a volver a nuestra presentación. Y yo le estaba explicando. Acá, mire cuántas hay. One, two, three, four, five, six, seven. Aquí tenemos seven, ok. Seven. Seven preposition of 
Uh, I have a message here. Ok, Cristina, thank you for letting me know. Ok, entonces tenemos seven. ¿Qué vamos a hacer? With, uh, what is the indication of this exercise? You are going to write uh, seven sentences, one for each. Uh, you have to indicate when there is an object that is, uh, I mean, located. So say in the located. For example, the socks is in the box. Uh, the clue is on the table, the roller is on the table, the bottle of water is on the table, and, and so on. Y así sucesivamente. Vamos a hacer una por cada, perdón, dos por cada una. Serían 14, right? So, two per in, two per on, two uh, under, next and behind. Oh. Dos por cada ejemplo, ¿verdad? Dos por cada ejemplo. Así que vamos a desarrollar este ejercicio en el cual yo necesito que usted mencione dónde, cerca de dónde. O sea, punto de referencia, ¿verdad? The glue is on the table. O sea, mmm, no me va a decir, ah, the newspaper is in my office. Ajá, ok, pero okay, no, como que de referencia, ¿verdad? Como que se entienda la oración. Eh, utilizando el vocabulario que hemos puesto en práctica. You have six minutes to work in this one. Le doy seis, son catorce, siete minutos. Creo que en siete minutos, dos por cada una. Yes, en siete minutos hemos terminado. Tenemos, ok, eh, 30, 25 to 9. Hemos terminado este ejercicio, ok. Ok, go ahead. Any questions? Any doubts about the activities that you are going to do right now? No? Do you have any doubts? Do you have any questions? No. Okay, please work on that. So remember, two per each one using preposition and that is. Okay? And there are whatever you want. But I need to be redact well every single sentence, of course.
Ready? The time is over. Are you ready? Estamos listos. To start. Okay, voy a empezar con, let's see. Jetsy. Jetsy. Hola, ya sabía. Ya sabía, dice. Bien sabe, ¿verdad? Que usted es la indicada. Conmigo empieza siempre, Peter. Correcto. Correcto. Ya, ya ve. Ah, pues sí, es porque sí viene a clase, ya se fijó. Solamente que no he terminado todo. Vaya, ok, no se preocupe. Vaya, no sé si está, bueno, espero esté correcto. Vaya, si no, aquí le ayudamos. Vaya. Eh, there is the desk in front of the door. There is a desk in front of the door, yes. Ajá. There is a computer on the desk. Ok. There is a pencil in the box. Mm -hmm. There is a ball in the room. Mm -hmm. There is a marker under bed. There is detergent under washing. There is book next to computer. There is a control TV next to pillow. Mm -hmm. There is broom behind the door. Behind. Behind. There okay. is bookshop behind bookshop. shop. There is bookshop. Book bookshop. 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 Bookstores. Book I know, me comí una letra, perdón. <laughs> es, there is library. <laughs> library, okay. <laughs> behind bookshop. Es okay. como estar en la librería. De, atrás de la carnicería. Ah, ok. okay. Algo así le quise poner. Ok, excelente, Jessy. Hasta ahí. Ok, bueno. Jessy. Excelente, thank you. Uh, let's see. Susana, no creo que Susana no puede aún, ¿verdad? ¿Cintia? ¿Cintia, Cintia? No las tengo todas, Micha, todavía. No sé si. Ve, si gusta con esa, Cintia, con las que tenga. Bye. There is a cat in the bed. Mm -hmm. There is a dog in the box. Mm -hmm. There is an apple on the table. Mm -hmm. In front of the table. There is, mm -hmm. there is a compu computer. 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 Computadora. Computer. Computer. Mm -hmm. On the desk. There is a computer on the desk. Mm -hmm. There is a ball under the bed. Under there the is bed. a broom, este, how do you say, escoba in English? It's a brush. Brush, brush. under the table. So let's have it. Under the table, okay. Vaya, pero vaya, en escoba fíjense que hay dos formas de decir. ¿Por qué yo le digo brush? Brush is one of the most common, pero está la otra, chicos, que también se dice. Eh, ¿Cómo es que? Permítanme. Que la quiero pronunciar bien para que usted la... Ah, no, no me parece la otra opción. Brush o broom. A broom, porque oh. sweep es otra cosa. Sweep es trapear, ¿ok? Se puede decir brush o brum. Brum, que es casi igual, pero es diferente. Brum and brush. Brum and brush. Ok, muy bien. Another también se dice, es como menos frecuente, pero se dice vision. Pero ese es menos frecuente. Ok, let's see. Marcelo. Go ahead, Marcelo. Solo que también no las había terminado, bueno, no las terminé todas. Ah, ya no se preocupe, eh, no las han terminado. Sí, perfecto. Eh, my, my brother is, my, is in my room. Eh, my body choose in that store. Uh -huh. eh, the sugar is on play. The ¿Sí? money is play. play uh, P, L, 
A T A. Eh, perdón, I sería. I T E. The plate. Oh, okay, plate. Eh, eh, the money, eh, the money is on table. Eh, my shoes are under the the bed. The bed, perdón. The car is under the the perdón. The cat it he is under the car. Mm -hmm. Next to a sport, a live traveling. Yeah, me quedé. Okay. Excellent, Marcelo. Thank you very much. Luis Edgardo, what about you? Perdón, teacher. Um, okay. There is a cat in box. There is a dog in the house. There is a book on table. Mm -hmm. There is a apple on table. There is a shoes on the chair. There is a book on the TV. There is a tree next to house. There is a car eh, next to el cine, no sé cómo se dice, cinema sería. Cinema. Uh -huh. Cinema. Cinema, cinema. Uh -huh. Okay, hasta ahí me quedé. Okay, excelente. Thank you, good pronunciation. Bastante bonito su pronunciación, Luis. Anda bastante asertiva. Igual, todos tienen bonita pronunciación, pero algunos como que nos falta un poquito, pero eso es con cuestión de práctica. Y el único, eh, el tip que le voy a dar es, ya le había dicho, hable frente al espejo. Aunque digan que está crazy, ¿verdad? No voy a creer, tuche. Sí, hable frente al espejo. Como que está hablando con alguien más. Pero el hablar frente al espejo nos da seguridad y empezamos a repetir las palabras y también consulta la pronunciación. Incluso hoy a veces la consulto en algunos diccionarios, no en todos porque hay diccionarios que son británicos y le da pues la pronunciación británica. Y la británica eh, no se parece con el americano, ¿verdad? Hay una pequeña aclaración, por ejemplo, el británico eh, dice water y el americano dice water. Entonces, water y water es como que, no, ¿verdad? No se parecen mucho. Igual, ok, vamos a continuar entonces. Con, voy con, 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 con. Lilian, you are. <ríe> yes, Lilian. Um, yo creo que sí me logré captar la idea. Ok, um, there is an apple is in the back. Ok. My cell phone is on the desk. Mm -hmm. There is shoes in under my bed. The kitchen is behind a table. Okay. The table is next to the living room. Mm -hmm. My work is in front of the mall. And my brush is between in pardon, my brush is between the shampoo. Okay. Excellent. Bastante yeah. bien. Bastante bien, Lilian. Thank you, Lilian. And Thank you. Uy, perdón, ahí de cambiar la presentación. Vamos con, ya le digo, um, ¿quién, quién, quién, quién? Julie. Julie. Julie, Julie. Hello, teacher. Okay. Okay. No he terminado, me faltaron algunas, pero... Ah. Ok, no se preocupe, así lo estamos diciendo, no se preocupe. The, the desk is in the bedroom, mm -hmm. the shoes are in the box, the teddy bear on the bed, the radio is on the table, the shoes under the bed, the dot under the table, The window is next to the picture. The cafeteria is next to the bookstore. The room in front of the bed. The pencil behind the boot. The boot between the lamp. Okay, excellent. Okay, muy bien. Thank you very much, Jelly. And Josué, what about you, Josué? Ahorita, uh, the computer is in front of me, the ball is in the room, 
the shy boy in the chicken. Kit chicken, sir. La a kitchen, kitchen is kitchen one the kitchen. Mm -hmm. okay. The bar is in front of my house. The okay. wall is next next to the park. Okay. The gym is next to the school. Okay. The school is near my house. The la última. The school the school is near my house. El... The call. Yes, I know. The call. 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 Bueno, eso no, anule, anule. <risa> Ay, Josué, ok. <risa> no, no le hago caso en esa, vaya. Muy bien, Josué, sí, porque no sé qué quería poner. Eh, ok, what about you, Jessica? Ok. There is a dog, it's in front of, of my house. Ajá. Uh -huh. There is a sheriff is in the zoo. Mm -hmm. There is a school is in front of the park. There are a pictures are between the TV and clubs. Mm -hmm. There is a red car is between the motorcycle and the white car. Mm -hmm. There is kitchen is next to the shelf. Mm -hmm. There is a gin behind the pharmacy mm -hmm. there is a cat is on the roof there are a fritz in the fridge okay oh, only teacher okay thank you very much excellent <clears throat> muy bien bueno eh, vamos let's see daisy what about you daisy there is a key is in the book. There is a ball is on the chair. 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 There is a cat in front of the tree. Tree. Oh, no, no, sé cómo es árbol. Tree. Yes, tree. Yes, tree. There are a shoes under the, the bed. Mm -hmm. there, there, are there, there are shoes. There are shoes under the bed. There is a um, table between the fridge and the kitchen. Uh -huh. solo esa. Okay, thank you. Uh, mm. Daisy, vamos con Bella. Bella. Thank you, sir. There is, there is a pencil in the backpack. Uh -huh. there, is, there is a phone on the table. Uh -huh. There is a cat is under the bed. There is computer next to the backpack. There is parking Beijing on behind okay. the store. Okay. There is park in front of the pharmacy. There is a school between the store and the park. Okay, excellent. Let's see. Vamos con Angelica y and the last one Bianca. Okay. Hey. Uh, no las tengo todas, teacher, pero okay, no no uh, my computer is on the table, my cat is behind the door, my house in between the supermarket and at the mall, my mom lives in front of my house, my girl is next to the park, my bubble is in the back. My dog is under the table. My oldest son is on the sofa. Barney is in the TV. Esa no sé si está bien. <laughs> um, the school is in front of the pharmacy. My shoes are under, under the bed. Okay, la que me dijo no sé si está bien. ¿Te recuerda que yo di una lista ¿verdad? donde de yo decía cuándo íbamos a utilizar at, cuándo íbamos a utilizar in? Y teníamos una que decía que era para las media. ¿Se recuerda? Para, para las social media, ¿verdad? Para, decía the radio, 
decía, uh -huh. ¿te recuerda? Uh, lo voy a ir a buscar. Ay, ok, me la nota por todos lados. Mm. Es un solo libro de inglés. Ajá. Uh -huh. Ahí está, yo lo puse. Era verdad para todas las medias. A ver quién se acuerda. ¿Quién se acuerda? Sí. Para los media, ¿quién copió eso? Ajá, hay muchachitos, no me están copiando. Copiamos on. Ajá, excelente, Bianca. Para todas las media, ¿usamos Bianca? On. On, ajá, on de TV. Ok. Sí. <ríe> excelente, Bianca, 10 para usted. Sí, Bianca. Gracias. Okay. Vamos, Bianca, usted, es su turno. Ok. The cash is in the wallet. Okay. The ice cream, ice cream is in the fridge. Okay. The fridge. The pilot is on the bed. Mm -hmm. The speaker is on the desk. The pijama is under the pillow. The cat is under the couch. Couch. Okay. The notebook is next to the lamp. The store is next to my work. The rabbit is behind the plant. The remote control is behind the couch. The couch. The cell phone is in front of the back. The room is in front of the garden. Okay, excellent. Okay. Muy bien. Gracias, Bianca. Bastante bien. <coughs> Uy, se salen los callos de la teacher. <ríe> se le están saliendo los callos a la teacher. Vaya, muy bien. Eh, vamos a ver. Vaya, miren, bastante bien. Lo único que observé es lo siguiente. Forma general. No me acuerdo. ¿Verdad? Algunos dijeron there a, there are a. ¿Verdad? Entonces, ahí sí. No, ¿verdad? No tenemos ese de Ah, ok. Muy bien. Fueron como generalizaciones de lo, de lo que estuvieron haciendo. Y muy bien. Cuando damos una location, fíjese bien, porque lo noté, decimos el, el object. Ok, the lamp, o sea, la lámpara. O decimos, there is a lamp, o sea, cuando empezamos, ok, there is a lamp next to the bed. There is a computer on the table. Hay una computadora, o sea, pero algunas veces escuchaba. The computer on the table. Y está bien, pero estamos practicando. Hay una computadora en la mesa. ¿Sí? ¿Verdad que se escucha como hasta más contexto? O sea, más coherente. There is a computer on the table. Yes. O sea, más que si me dice por decir de volver los guardias on the table. Yes, it's okay, está bien. Pero estamos empleando el there is, recuerde, ¿verdad? O there are. Y eh, es para que usted vaya diciendo, hay una computadora, hay una lámpara, pero si usted solo dice, the lamp is on the bed, o sea que la lámpara está sobre la cama, the lamp is on the bed, o sea, y es que eso lo hacemos de una manera corta y rápida cuando estamos nada más, pues queriendo decir algo como viene. Pero si ya decimos, como ya determinadamente, ok, Look, uh, there is, o sea, ok, fíjate, o oh, hay, ¿verdad? Ok, look, ve, uh, look, there is a lamp next to the bed, ok, y estamos, ¿a dónde me encuentro el object? Ok, mira, fíjate, hay una lámpara a la par de la cama, in that bed, that is the object that is color pink, y es el, obje el objeto color rosado, ¿sí? ¿Me doy a entender? Muy bien, me voy a dirigir acá. Acá. Todos tenemos una información, ¿verdad? Todos tenemos información, todos tenemos un lugar de trabajo, todos tenemos un ID, ¿verdad? Y en inglés no sabemos cómo llenar esa información. Entonces, ahora vamos a aprender cómo redact, to redact a employee's information. Ok, for example, name. ¿Qué pongo en name? Obviously, my name. Uh, uh, what is at the post office main? Ok. On the office main phone, my phone, or whatever phone. Okay, address. Okay, my address on my workplace. It's on the second avenue in front of the bank. 
y ponemos un punto de referencia. Job position, que si es accountant, si es a lawyer, you are assistant, you are secretary, you are dentist, yeah, whatever you have, all the occupation that que ya, ya vimos las occupation and profession too. And department, okay, department, uh, que departamento, San Salvador teacher, no. Department, production, uh, human resources. Uh, purchases, departamento de compras, ¿sí? Estamos. Ok, fíjese porque ya va a ser su información. ID, aquí puede ser un ID con letters and numbers, con letras y números, ¿sí? Acá no, no es que nos vamos a poner, ah, ok, dicha, ¿por qué no le puse? Cualquiera, aquí vamos a combinar, incluso si usted no quiere decir su número de teléfono, hace una información ficticia, ¿sí? O sea, esa información la va a hacer sobre usted. ¿Me doy a entender? Cuando yo le diga, ok, por favor, Angélica, me lee toda su información personal, ¿sí? Porque esto que usted está viendo acá, es lo que usted tiene que tener acá, ¿sí? Le voy a dejar esto, porque usted, como usted me lo va a leer, y así me lo va a leer usted, ¿sí? ¿Estamos claros? Ok, ¿y qué es eso? You learn to provide your information. Tenemos hasta las... Nine minutes after nine, o sea, cinco minutos después de las nueve, para que nosotros podamos dar esa información. ¿Les alcanzan cinco minutos? Creo que sí, ¿verdad? Eh, go ahead, please, trate de poner eh, su información. Exacta, ¿verdad? Exactly, exactly, exactamente como es. Any question? Any doubts? No. Ok. Um, en workplace workplace su lugar de trabajo workplace eh, pero es el nombre del trabajo Ajá. lugar de trabajo o sea Amanda Salón ok uh -huh. ok excelente teacher y alcaldía de San Julián se dice entonces Um, I said, city hall. City halls. City halls. Yes, city hall. City hall. Como los dulce hall. <laughs> city hall. Okay. okay. Thank you. Okay, you're welcome.
Okay, guys, the time is over. Okay, Angelica, you are the first one. Okay, my name is, uh, bueno, Ney Edith Angelica Martinez Bonilla. Uh, main, main phone, uh, two, two, four, six, one, two, nine, zero, zero. Workplace, Siri House. Uh, job position, uh, budget manager, budget, budget manager, department, um, budget, um, other, budget. address between first and third West Street, downtown neighborhood, San Julian, Sonsonate, um, AD, um, zero. I Three two six five nine five uh, seven six. Excellent. Well, well done. Uh, Marcelo. Okay. Uh, hey, uh, Marcelo Vladimir Cabrera. Uh, office in May, May Pong, uh, seven uh, six. Six seven uh, five zero five zero. Uh, no, no place. Uh, the hem se llama. Uh, job position. 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 Uh, se pronuncia? Position. 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 Uh, Speed technician. Uh, Andres Street B, number 122, San Salvador. San Salvador. Okay. Uh, ID MC 261890. Okay, thank you. Vamos, can Jessica, what about you? Okay, name Jessica Raquel Solano de Juarez. Office main phone two two three eight four one five one workplace M representaciones company job positions import and export logistics coordinator address a street principal in Colonia Roma number twenty two eight department operations logistics id zero zero seven four seven zero seven seven three okay thank you in colonia roma at at okay thank you sala eso fue mi niña hay un poco una poca observación muy mínima gracias good pronunciation too thank you excellent lilian what about you okay teacher uh, employer information name Lilian Martinez. Office main phone is two two one four one six zero nine. 
workplace and new people. Um, job position, supervisor, department, uh, department and customer support. Address, uh, Boulevard Hippodromo, number 293, Building Century Tower, Sun Rose, San Salvador, uh, ID 1166. Okay, <laughs> excellent, Lilia. Thank you. Thank you. Well done. Uh, let's see, Cynthia. What about you, Cynthia? Ney, Cynthia Carmen Martinez. Office, office, make phone seven one one zero two zero six seven. Workplace, Dirección General de Energía y Hidrocarburos de Mena. How possible? Número ochocientos. Third Avenue South. Perdón, hay interferencia. Creo que alguien más se le ha encendido su microfonito. Uh -huh. eh, ok, ahora sí, Cintia. Again. Men, document, men, eh, Técnico de gestión documental. Perdón, ¿qué quiere decir, hija bella? Es el uh, pos, el yo pos, pos, posición. Yo position, yo position. Uh -huh. Eso uh -huh. es yo position. ¿Qué es yo position? Es técnico de gestión documental. Ok, technicians in document, documentaries. Technicians. Documentaries. In documentary. The department. Department. Document, department. Mm -hmm. um, document manage. Um, unidad de gestión documental. Okay, a unit of documentaries. Yep. Come on. A unit of documentaries. A unit document unit. <laughs> Ok. No, no, no escucho muy bien. Address, address, on the north avenue, avenue. Avenue. Eh, avenue. Uh -huh. Entry, entry de mirador. El, el, ID. Uh -huh. M, A, 1, 2, 0. Excellent. Uh, what about you, Bianca? Ney, Bianca Marroquín, Workplace Techno Avance, uh, Office Phone 2684-6300, Jet Position, Seller, or Sales Executive. Address. Um, Here's Avenue Source and in number A06 San Miguel. Okay. Okay. Thank you, Bianca. Uh, let's see, aparte de Bianca, vamos a ver quién sigue. Acá voy a mover. Angélica ya estuvo. Daisy, what about you, Daisy? Ney, Ana Daisy Vázquez Romero. Office, my phone, two, five, nine, one, seven, seven, three, three. Workplace de Gen. Es ahí mismo donde Marcelo. Ok. <risa> este, Joe Position es como colaborador jurídico, no sé. 
podría ser assistant of English. Uh, assistant English. Assistant English. El department sería agencia de asesoría jurídica. Ok. Assistant of Eh, Adres Torre Futura San Salvador y ID BR 13462. Excellent, thank you. Let's see, vamos con. A ver, a ver. Josué. Eh, May, Josué, poca sangre. Eh, office, my phone. Two, five, three, four, six, one, four, six, seven. Eh, workplace, dirección general. Eh, job position, technic support, department, technology, de information, address, street, o un mirador, Torre Futura, San Salvador. Uh -huh. Allí, Zero four zero zero six nine eight four two. Okay, excellent. Thank you. Uh, Bella. Ney. Bella Martinez. My phone three six six zero zero three one three one. Workplace Angel Hospital Hospital Adre, Adre, uh -huh. Department Sotero de Lima Boulevard Emanuel Okay uh, ID BL 11 Okay Excellent Thank you uh, what about you, Jetsy? Hola. What about you, Jetsy? Ahorita. Name Jetsy Molina. Okay. Office main phone two two six six seven eight nine zero. Workplace hospital El Angel. Okay, hospital. Oh, position. Ahí sí que a ver cómo será. Así que, no whatever. Bueno, clínica, laboratorio. Okay. Algo así, no sé. Okay. Ajá. Okay. Department, laboratorio. Eh, Andrews, Boulevard, en Manuel, Barrio El Calvario, in front on pharmacy del pueblo Santa Rosa de Lima. Oh my God, so far. Desde Santa Rosa de Lima es Jetsi. Sí, somos It's... cuatro compañeros que estamos desde la Unión. Sí, qué bonito, far, far away. Sí. Desde Santa Rosa. Vaya, por ahí vamos a llegar a visitarlas. No se preocupen, me voy a hacer los exámenes ahí. Está bien, está bien. Aquí las esperamos. Excelente, nos vamos a ir en excursión, niños. Vamos para Santa Rosa. Creo que son las que viven más lejos. Invítenos. Vengan, vengan. En busito vamos a ir. Sí, la verdad me encanta Santa Rosa de Lima. He escuchado muchas cosas bonitas de Santa Rosa de Lima, solo el clima, ¿verdad? Ahorita está en feria. Sí, estamos de feria. Ay, están de feria. No, pero podemos ir a bailar, niñas. Ya llegamos sí. a bailar. Ay, gente. Lo mejor son los chicharrones. Ay, sí, no, 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 no. Los totopostes. Ah, los totopostes, sí, ya los he comido. Excelente, ¿eh? qué chivo. Nice, vamos a ver. Continuamos con Luis. Luis, Luis Edgardo. Se me fue Luis Edgardo. Dijo, no, ya se van para Santa Rosa. Yo no voy, dijo Luis Edgardo. Sí, muy lejos. Estamos de punta no. a punta. ¿Es de Santa Ana? Sí. Ah, pues sí, también vamos a ir a Santa Ana. También, está bien. Ok. Eh, name, Luis Ventura. Office, my phone, 6064-7689. Okay. Workplace, Connecta Group. Job position, technical support agent, department, technic, technical support, technical support, address, on road Panamericana, number 76, Ciudad Arce de la Libertad, ID, LB, 
0.066. Ok, excellent. Thank you, Liz. Hey, vamos con, me falta Julie. What about Julie? Walter Marcela que puede participar. No sé, vi que algo había puesto, hijo bello, pero... Yes. Ah, ok. Excellent. A ver, vamos a ver entonces después de Julie. Employee information, Ney, Yulisa Cruz, mm -hmm. office, uh, perdón, uh, phone number 2614-1312, workplay, hospital, El Angel, job position, chemical, department, hall, others, urbanization, San Carlos Street 1, house 5, ID, JC, 961A, Y sí, ¿verdad? Y, no J, Y ah, sí. Y sí. Excelente, muy bien. Eh, Waldemar, go ahead. Yo no lo pasaba porque creí que no podía hablar, muchachito. Qué barbaridad. Es ¿eh? que venía manejando una moto. Chico. Ah, vaya, niño, porque no se las motos. Bote esa moto, niño, que no me que <risa> El tráfico, el tráfico. No, 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 no mentira. Bueno. Ya va a llegar. Ajá. Go ahead. Name, well, Waldemar Alexander Montoya Cornejo. Main phone eh, seven seven eight four eh, four zero eh, eight four. Workplace Universidad Francisco Gavidia. Job position eh, collabor col legal collaborator. Assistant. Es... Assistant. Ah, assistant. Assistant legal department mm -hmm. San Salvador. Address um, on street the progress eh, number. Eh, 27 eh, uh -huh. eh, ID 0493 eh, 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 hyphen hyphen 5 eh, okay, hyphen excellent thank you muy bien Va Valeria 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 nos está escondiendo Valeria Valeria, Valeria. ay Valeria Deje de andar vagando, Valeria, usted. <ríe> no tenía un compromiso, pero ya regresé. Vale. Eh, Buenas calles, Valeria, yo le tengo recibiendo la clase. <ríe> Name, Valeria Estefanía Serna, Office Main Phone, 2203-9109, Workplace, DDEHM, and Job Position, Receptionist, and Department, Administrative Management, y uh, address 79 Avenue World Trade Center and ID 92309. Excellent, Valeria. You have good pronunciation. A lot of time I told you you have a good pronunciation. I don't know if you uh, have you studied maybe before of this or maybe to take this course, but you have a good, good pronunciation. Excellent, bonita pronunciación, Vale. Siga así. Thank you. Okay, we are going to we are going to read this one and this one says vocabulary practice and write a sentence about the place around your workplace. So use reposition of place to describe their location. Como ya vimos todas estas, verdad? Acá tenemos otras. Miren. Okay, necesito que busque la palabra among y ya le voy a preguntar por qué among. What does mean among? Among. Among. Uh, mom, behind, between, and in front of, next to, and over, under. But among, what does it mean among? Among, what does it mean among? Búscalo, yo le dije que hoy no le iba a decir los significados. Sí. Ajá, ¿qué significa? Yes. Entre. Entre, excellent. Teacher, among and between is similar. Yes, among is similar, uh -huh. pero dependiendo, ¿verdad? Tenemos que utilizar como, ¿cómo le explico? Como un punto de referencia. Porque muchas veces se nos da el caso que decimos, ah, pero yo quiero decirle que está eh, en tal lugar. Porque también está el significado, o sea, among significa en y entre. ¿Verdad? En y entre. Entonces, eh, puedo decir, the supermarket it's a man. It's a man on the second avenue. No quiere decir que está entre la segunda avenida, sino que quiere decir que está en la segunda avenida. ¿Sí? Aunque normalmente decimos on. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, 
me va a decir ahorita en este ejercicio cuáles son los lugares que están cerca de su workplace. For example, my workplace is between the mall and the church. O sea, mi lugar de trabajo está entre la iglesia y un mall. O sea, un, puede ser un mall, es como like a metro center, right? Ok, o oh, la gran vía, something like this. Entonces, usted dice, ok, eh, near to my work, o sea, aquí ya voy utilizando otra. Mire, ya le dije que está entre la iglesia y el mall. Eh, near, to the, my, near to my workplace, there is a bank, hay un banco, ¿verdad? Y así vamos diciendo, ¿sí? Excelente, entonces usted va a decirme cuáles son los lugares que están cerca, o sea, ahí, ¿verdad? Ahí mismo, cerca. ¿Cuánto tiene para hacer esto? O sea, me va a decir por lo menos cinco lugares que estén cerca de su lugar de trabajo. Estamos. Solo eso, solo cinco lugares que estén cerca de su lugar de trabajo, ¿verdad? Solo eso me va a decir, cinco lugares que estén. Por ejemplo, aquí dice, mire, it's located in front of the mall of the First Avenue and it's located across from the First Avenue behind the restaurant. It's located on the Roosevelt Street between the restaurant and the, and the book world, ¿verdad? Y así vamos a decir, cuatro, cuatro lugares es ok. Eh, tiene igual five minutes to work in that cinco minutos corre ya porque ahorita sí ya estamos contra el tiempo
Ok, guys, the time is over. Voy a empezar, muy bien. Vamos, Bella, go ahead, Bella. Usted dice, my workplace is located in front of the supermarket, all the malls. Yes, my right? workplace is located in front of the pharmacy. My work is located on a to emergency. Uh -huh. My work is located behind, behind the restaurant. My work is located near the shoes. Uh, my work is located in between the parking and case shop. No sé si está bien. Pastelería, sí. Ok, bakery. Podría ser una bakery, ajá. Ok, muy bien. Thank you, Bella. Vale. What about you, Vale? Solo hice tres, teacher. Okay. It's okay, don't worry. Ok. Uh, my work is inside from a mall. My work, it is between the, the Hotel Crown Plaza and Tower Catru. And I like the location to my work because inside from the mall, there are many restaurants. Okay, excellent, muy bien. And what about you, Angelica? Okay, my workplace is located in front of Pharmacy Genesis. My workplace is located next to the park. My workplace is located behind the market. My workplace is located near the church. Okay. Uh, my workplace is located in the Calvario neighborhood. Mm -hmm. And my workplace is located on the main street. On the main street. Excellent. Thank you. Thank you. Muy bien. Boycan. Let's see. Bianca. My work is across Tears Avenue between the bakery and Karate School behind uh -huh. a pharmacy. Okay. Uh, let's see, vamos con Jessica. Okay, my workplace located is near to the church Parroquia del Carmen. Also is near uh, East Roma, ASI, Femenina Radium. Ah, okay. My work is behind on Manuel Enrique Araujo Street. Okay. And it's next to the car wash and in front of uh, the liar's office. Excellent, good for a reference. Nice, <laughs> awesome. Marcelo, what about you, Marcelo? Va solo tres porque tuve una confusión en la cuarta, pero ahorita tres le digo los tres. Dice, my, my work among eh, from Plaza Hotels, mm -hmm. eh, 7A Avenue. Mm -hmm. eh, my work is next to the restaurant. And my work is about the Galería Escalón. Ah, okay. Y este quería poner eh, que el trabajo estaba eh, dentro de Torre Futura. O sea, mi trabajo está dentro. My, eh, my work is inside o in the eh, Torre Futura. Porque in okay. recuerde que es para decir dentro. Dentro, sí, o sea, okay. pero tuve la, la confusión con ins, inside, o sea. Ambos son, ambos se pueden decir. Inside. Ok, perfecto. Ah. Esa era mi confusión. Ok. Eh, aunque dando referencias, más que todo in, ok. Eh, vamos okay. con Daisy. What about you, Daisy? My workplace is located in front of hotel. Eh, is located on a street mirador. 87 Avenue. Ah, no, eh, on Street Mirador Bitwin sería 87 Avenue. It's located 
the Century Tower is a locker near the restaurant. Okay, thank you, Daisy. Let's see. Eh, vamos con Josué. Josué. Uh, the world is, the, is near the restaurant. Mm -hmm. The world is next to the farmer. The world is near uh, a hotel. Hotel. Mm -hmm. hotel. 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 Hola, hola. Just that. Yeah. No le escucho. No me escuché. Yo sí. ¿Qué se me hizo, Josué? Ya no le escuché. Espérame, Josué, que yo creo que algo le apreté aquí. Permítame. ¿Y es Josué? ¿Está ya qué? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya, hasta ya me, le dije como 10, pero no me escuché. <risa> ya le dije como 10 veces, y si usted no me oye, dígame. Ok, Josué, va, está bien, pues Josué, está bien, no lo vamos a forzar más. Muy bien. Eh, vamos con, a ver, me falta, me falta, me falta. A ver, Waldemar. Ok, my workplace is located from gas station Puma. My workplace located between uh, police station of investigation mm -hmm. and car wash. And car wash. And car wash. Uh, yes. Uh, my, my workplace located is uh, on the street El Progreso, okay. number uh, 2000. Uh, 2,427. Okay. And my workplace is located behind supermarket, el, el Selectos. Supermarket, Selectos, Supermarket. Uh, and my workplace is near Salvador del Mundo. Salvador del Mundo, excellent. Yes. Muy bien, thank you. Vamos yes. con Angélica, se me fue, no está por ahí. Vamos con Lilian. No, Angélica, ya pasó, ¿verdad? Lilia. Ok, teacher. My work is located in from of the mall from the city center. My work is located next to Park the Bunker. My work is located between restaurant Donnelly and Hotel Las Palmas. Y uh, my work like, is located in Boulevard y Coloma. Ok, excelente. Vamos con, let's see, Josué ya estuvo, Julisa y Luis Edgardo me faltan, y Jetsi. Vaya, Julisa. My workplace is in front of the pharmacy. Okay. My workplace is behind the parking. Uh -huh. My workplace is between the cafeteria and reception. Um, my work is my workplace is next to the emergency. Emergencies. Emergencies. Okay. Thank you, Julie. And Luis Edgardo, what about you? Okay. Uh, my workplace it is location located in between the mall and school. Okay. It is location in front of a social club. Mm -hmm. It is located begging a park. Mm -hmm. It is location in residential Tuscania. Mm -hmm. Okay, thank you, Luis. Well done. And let's see, Jetsi. Jetsi. Uh, my workplace, it is located between Church Emmanuel and Catshot. Cup shop, Jolly. My workplace it is located in front of the pharmacy del pueblo. My workplace it's located behind on of the Dollar City. Uh, my workplace it's located next to barber shop. Barber shop. 
Excelente, Cintia. Well, bueno, chicos. Well done. Ok, Cintia, espero que esté mejor your baby. Puede participar. Yes. yes. Vaya, mi niña. Ok, go ahead. My work is, is next to a hotel. Mm -hmm. My work is between the supermarket and restaurant. My work is in front of hospital. Hospital. My work is behind, behind. a park. park. Mm -hmm. Excellent. Thank you, Cynthia. Excelente, muy bien. Bueno, ya estamos todos ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos dado y qué es lo que hemos dado a conocer con esto? Es la ubicación. Y usted me va a decir, teacher, eh, pero acá solo menciona como puntos de referencia. Sí. Y de eso se trata, que mencionemos los puntos de referencia, que como cualquier lugar o como cualquier dirección, nosotros tendremos, tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante que no lo podemos omitir, ¿verdad? Y, bueno, tenemos por acá... Un segundo ejercicio. Permita. Uy. Miren qué cosa se me fue hasta arriba. Ok. Acá. ¿Qué significará across and pass? Yo le dije que tuviera su diccionario. Across. Vamos a empezar por across. Cruzando. Cruzando, muy bien. ¿Y qué? Puede ser cruzando qué? La calle. La calle, <ríe> excelente, Angélica, cruzando la calle. ¿Qué más? Cruzando solo la calle. Cruzando department, cruzando stores. ¿Sí? Yes. Across to the bridge, un puente, ¿verdad? Bridge. Next to, que ya sabemos que es a la par, in front es enfrente. Y uh, qué significa along? Along, the first one, along. Sola, teacher. No, no es along. Along. Búsquela, búsquela, búsquela. Hoy la teacher no está diciendo los significados. Busque, busque, busque. Busque, Amón. No es Amón, Amón ya la vimos. A lo largo. A lo largo. O a lo, a lo largo. Exacto, a lo largo de. ¿Podría ser a lo largo de qué? Cuando a veces le dicen aquí a lo largo del pasillo, ¿verdad? ¿Ha escuchado? A lo largo del pasillo encontrará, ¿sí? Entonces, along, ¿verdad? Es como cuando estamos diciendo. A lo largo de la calle encontrarás una tienda. ¿Sí? Muy bien, bueno. ¿Qué significa? Past. Past. Imagino que pasando, bitch. <ríe> pasando y cruzando son lo mismo. ¿Cómo lo ve usted? Pasando y cruzando será lo mismo. Pasando la calle, cruzando la calle. Sí, son iguales, son iguales. Entonces, como se ha que son iguales, que tienen similar eh, meanings, ¿me va a ayudar? ¿Cómo le voy a ayudar si eso lo acabamos de ver? Fácil, miren, por aquí tengo otra más bonita. Miren esa, qué bonita. Miren. Ahí está, muy bonita esa, miren. Under and below significa... ¿A dónde está el punto? Debajo. Debajo. ¿Verdad? Ok. Tengo behind. Tengo out. Out of. Fuera. Beside and next to. Around. ¿Verdad? Muy bonita esa. Mira. Sí, perdón. La cambié. Ahí está. Excelente para que usted la pueda copiar. La pueda... Eh, Escribir, ¿verdad? Si usted tiene, mire, between, qué bonito. Throw y en across, ¿verdad? Bueno. A room sería alrededor de. Around, sí, around. Around. Around, around up 
around of the corner, alrededor de la esquina, around the building, ¿verdad? Muy bien, bueno, ahí está, vean, mire que explicado. Eso me gustó de esto, a esa imagen que está muy explicado, porque si usted ve el puntito en diferentes posiciones, me indica muchas cosas, muchas, muchas, muchas. ¿Alguien está tomando nota para dejarlo unos segunditos más? Si no, me avisan. Vale, voy a pasar. Ok. Número uno. ¿Cuál es la número uno en ese ejercicio? ¿Qué nombre le puedo poner? In. In, excellent. Number two. On. On, muy bien. Number three. Behind. Behind. Le podemos dar a la number four. Number four. Quiero ver. De una forma más. Uh -huh. Number four. Number four. Under. Under. Excellent. Number five. In front. In front. Turn off. Number six. Next. Next. Number seven. Between number eight. No, no toca uh, superficie. Over. Uh, over. Ah, uh, no, perdón. Number number eight. Among the text. Ah. Uh. Ajá, uh -huh. amén. Number nine, ahí sí. ¿Cuál será el number nine? The brain. Number nine. Over. Yes. Over. Big cat. Uy. Okay. This one. In. Which one we have to use the cat it's in the box? In. In. The cats, the cats, the bear and the cat. ¿Dónde está dentro el gato? ¿En ninguna? ¿No? ¿Ninguna? Yes. ¿En cuál? Yes. Ok, excelente. Number three. Ok, number three. The cat is in the box, ¿verdad? The cat is in the box. Ok, ¿en cuál pueden manchar? Pueden sentirse con la confianza de manchar. La primera, ¿cuál será? Dígame la primera, por favor. Ya me voy a comer la computadora, niños, y no veo. <ríe> y no veo yo ahí queriendo comer la compu bien cerca de la compu. Ya estoy chocando. Ni con lentes. Ajá. ¿A dónde está el gato? La primera. Dígame la frecuencia. ¿Qué? ¿Cuál es el gato? Under. 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 Number two. The beer. The beer. Between. Excellent. Number four. Behind. Behind. Number five. On. Um. The pair is next one, number six. 
¿Dónde está el pájaro? Okay, on the box. On the box. ¿Y la última? In front of. In front of. Mira que esa la podemos utilizar de dos cosas. Decimos, the cat is in front of the box, o podemos decir, the box is... Behind the cat. Behind the cat, excelente. Vale. Ahora voy con el otro ejercicio. Ok, vamos a ver. Don't pick. There is some pizza in, in the box. In the box, muy bien. There is a... Ajá, vamos a ver si puedo manchar acá. Miren lo que anda haciendo la teacher. In. Okay, there is a guitar between between the key. The lamp and the lamp. Mm -hmm. Number three. <laughs> no, hombre, miren esta teacher. Otra. Okay. Niño, no sé por qué no me camina eso. Bye, between, continuemos porque si no es mentira. Ok, number three. There are two dogs. Oh. Over to the pool. Under, muy bien, under. Ok, number six. There is a racket. There is a racket. In front of. Okay, in front of. And there is some chips. There is some chips. On the plate. On the plate, porque está sobre el plato. The roux, ¿qué es el roux? Es la... Es... ¿Qué es el roux? Mira, les cae ya volviendo usted. Mira, les cae. The roux. The roux. On. On. Muy bien. Number eight. Number eight. There is a lamp. There is. Ah? Uh -huh. There. There is a lamp. ¿A dónde, pues? ¿A dónde, 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 dónde? Under the shelf. Okay, the shelf. Okay, there is a tropi. Tropi. ¿Qué es un tropi? Trophy. Ajá. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Between. Between. Between, oh, excellent. Okay, uh, between the books. There is a picture. There is a picture. On the walk. Mm -hmm. There is a bird flying. Aquí está bien, bien fácil. Flying. On. Um, above, teacher. Uh, above, está en las opciones, aquí están, ¿ves? Over. On, oh, over. 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 También amount, porque no toca, no toca, no. Sería, no, just over. Over, ok. Above, también se puede usar. Above, no amount, above. Teacher, entonces cuando está sobre, pero no toca, puede ser over o above. Uh -huh. Exacto. Ok, gracias. There's two fish, there are two fish. ¿A dónde están? On, on the table, ah, uh, on the, ah, uh, no, 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 in the bowl. 
porque está dentro. ¿Ok? Ay, sorry. Uh, sorry. Uh, Salud. Thank you. Muy bien. Entonces, hemos terminado ese ejercicio, pero tenemos que resolver el delito. Vamos al libro. Ahora sí, aquí tenemos las que vamos a usar, utilizar acá. The Sport Palace is... Acá tenemos que tener como el, el voladito, el, el mapa, pero no tenemos el mapa, así que podemos decir, uh, vamos a ver, The Sport Palace is... ¿Cuáles podríamos utilizar? Para The Sport Palace is... ¿Es dónde? ¿Dónde está el palace? Podemos decir que está near to the bank. Near, near the bank. Number two, the city hall is... Aquí sí, nos está diciendo dos lugares, the church and the bookworm. Between. Between, yes. Hola. ¿Alguien dijo algo? No. No. Ok. Ah, pues yo. Ay. Ah, pues yo estoy oyendo mal, niños, aquí, miren, entretenida. ¿Alguien dijo teacher? Es que sueño con ustedes, niños, y en la noche yo escucho que me dicen teacher. Entonces, contesto. Bien. Muy bien. There is a. Ok, sorry. The restaurant, no le digo pues que ya no, ya se lo sueño. <risa> The restaurant is, is on. on. Excelente. Acá no tenemos on, podemos utilizar on. ¿Y qué otra podemos utilizar? Puede ser que esté pasando, vea, pasando. Podemos decir across, ¿verdad? On the first avenue. Pero lo más ideal es utilizar on. On, pero... On. Vaya, number four. The church and the city halls are, are behind the park. Podría ser, ¿verdad que estén? ¿A dónde? ¿A dónde están? Atrás, behind. Miren, fíjense que con esta preposición debemos de tener el cuido, el cuidado y estar bien atentos cómo las vamos a utilizar. Porque no todas son iguales. Vean, no todas van a ser iguales. Entonces, si usted se fija, vaya, necesito, necesito voluntarios para leer eh, cuatro voluntarios. A ver, ¿quién me dice? Mi teacher, cuatro voluntarios. Mi. Ok, Angélica, lea la primera, please. Todita completa, la primera línea. Okay, where is the park located? It is located among many places. Okay, ¿cuál preposición of play utilizó en the first one? Among. ¿Y qué significa among? Um, among, among. Among, digamos. Entre, en, entre. En, entre. Entonces, ¿acá qué contexto le damos? ¿Qué está? Entre muchos lugares. Entre muchos lugares. Ajá, entonces, ojo con lo que estamos utilizando y haciendo. Muy bien. ¿Qué dice eh, la segunda? ¿Voluntario para leer la segunda? Los molestamos. ¿Voluntario? Ok, Jessica, go ahead. Ok, I read. Uh, what is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Okay, Lilian, lea la tercera. Okay, where is the mall located? It's located near the restaurant. Okay, ¿qué es la que leyó Jessica? ¿Cuál es la preposición en la que leyó Jessica? In front of. In front of, ajá, y está remarcada. ¿Qué quiere decir? In front of me ubica dónde? Enfrente del parque. Enfrente del parque. Ajá. In front of me ubica enfrente del parque. Ok, en la que leyó Lilian. Ajá. ¿Dónde me ubica? Near, cerca. 
del ja y será que Nir me ubica o solo me da referencia o solo me da como una vaga así referencia una leve referencia una leve referencia idea cuando usted diga, o sea, cerca de qué, pues puede ser cerca del parque, cerca del supermercado, cerca de la iglesia, no me está dando un punto de referencia, ¿sí? Ojo con eso. La última, ¿quién me la lee voluntariamente? Yo. Ok, please go ahead. Where is the church? It's located past the school. Ok, excelente, Valeria. ¿Qué eh, preposition of play identifica ahí? Paz. Paz. Igual paz. paz. ¿Y qué significa paz? La paz? Yo creo que dice, porque le pregunta dónde está el barba, entonces que le dice, ¿qué pasando la escuela? ¿Dónde está la? ¿Dónde está la qué? ¿Vale? ¿La iglesia? ¿La iglesia? Ajá. ¿Dónde está la iglesia? Ajá. Y le dice que está pasando, pasando la escuela. Pasando la escuela. Excelente. Y puedo decirle, en vez de paz, across. Hola, puedo decir en vez de paz across, yo sé que ya nos vamos, tranquilo, ya vamos, ya vamos. Puedo decir paz, de, de paz across. Mm. Ah, no, teacher, porque una cosa es ir pasando la, la escuela y otra cosa ir es cruzando, no sé, yo siento. O sea, sí, porque ya sería como enfrente, ¿verdad? Ah, no. Sería como cruzar. Pasando no, no. es cuando voy sobre el mismo. La misma línea. La misma línea, la misma dirección. Vea, que es lo que entendemos, ¿verdad? Eh, y cuando decimos across, o sea, yo digo across the church, cruzando la iglesia. ¿Yes? Ok, entonces son dos cosas muy diferentes porque como dice Angélica, aquí cruzo y aquí continúo en mi misma dirección. No tengo por qué cruzar ninguno, ¿verdad? Pasando significa pass, ¿ok? Bueno, chicos, dudas, preguntas, doubt questions. No, no questions. Ok, ¿qué aprendieron ahora? What did you learn? Rápidamente. Preposition of place. Preposition of place. Y un poco, a little bit about there is. Ajá, uh -huh, and there are. Ok, guys, thank you very much for joining us in my class. Have a beautiful night. Try to rest. God bless you. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye. 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 Bye.